se reduce la luz, quedan solamente segundos y se ve el espacio como si fuese de noche y la luz avanza como si nada y la noche llega como si nada en pleno mediodía se reduce justamente a una velocidad no, 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 no se puede creer lo único que falta es que se vean relámpagos de alguna nube mirá lo que te digo es impresionante ver cómo avanza la oscuridad y se sigue oscureciendo y llega el horario y TN y Canal 13 te muestra un evento único un evento que solo lo vas a volver a repetir obviamente, no prendan, no prendan las luces dejen todo apagado que lo vas a volver a repetir en el país recién en el 2048 un eclipse solar impresionante en estos dos minutos disfruten, disfruten de lo que es esto disfruten de la inmensidad de la oscuridad como solo TN y Canal 13 te lo puede mostrar nuevamente, no le voy a gritar protección, protección, porque están las nubes, ¿eh? así que tranquilos, pero se acerca la luz como si fuese un amanecer tan rápido entre la nubosidad, entre un cielo impresionante que tenemos en estos momentos, que hace que sea un evento magnífico, increíble, el que estamos viendo, y ahí se acerca justamente la luz desde el horizonte, y de un momento a otro van a ver cómo se enciende esto, ¿eh? porque así va a ser cumpliéndose los dos minutos y dos segundos. Ahí se acerca la luz, feliz año nuevo, grita Diego Pozzi acá. Coincido en lo que decía José, en un año realmente de mierda que tuvimos, con perdón de la palabra, podemos por lo menos relajar, disfrutar y la naturaleza, la misma naturaleza que nos generó la situación que tanto nos complicó durante meses, ahora nos devuelve esto. La luz va a aparecer de un momento a otro. La claridad avanza de una manera inaudita, increíble, imposible de reproducir. Como está sucediendo justamente esto, todavía las, lunes, las nubes no están iluminadas. Ahí va a suceder, ahí va a suceder de golpe la llegada nuevamente de la luz. Vuelve a nacer el sol, vuelve a iluminarnos, vuelve a darnos energía, vuelve a darnos vida. Es Él con su fuente de calor que pone en marcha todo, todo un planeta al cual, al cual debemos cuidar muchísimo. Porque al menos por ahora, José es el único que tenemos y que disfrutamos, obviamente. La luz ha llegado nuevamente, la oscuridad se va hacia el cóndor y hacia Viedma, que será el último punto en el cual este eclipse de sol nos seguirá deslumbrando como estás acostumbrado, obviamente, a verlo.